Es uno de los encuentros más bonitos que puedes encontrar en la Palabra de Dios. Este pasaje de Juan capítulo 4 habla de Jesús y la mujer samaritana. En el diccionario de la RAE se define sed como gana y necesidad de beber, apetito o deseo ardiente de algo. Sentimos sed porque tenemos una necesidad vital de agua. Aunque el ser humano puede sobrevivir varios días sin, sin ingerir alimentos, solo resiste de 3 a 5 días sin agua. A partir de un determinado momento, el cuerpo se vuelve incapaz de realizar sus funciones básicas debido a la deshidratación. Jesús ha querido usar esta necesidad apremiante de la sed. Aquí se nos está refiriendo a la necesidad que tiene nuestra alma de Dios. Aquí habla sobre la vida que solo Él puede darnos. Quienes no conocen al Señor pasan su vida buscando saciar ese hacer con las cosas de este mundo. Por momentos se pueden sentir saciados, pero lo cierto es que la necesidad verdadera sigue ahí. En nuestro cuerpo el verdadero problema no es la sed, es la falta de agua. La sed solo es una alarma que nos indica que existe ese problema. Así también, si hablamos en términos espirituales, no basta con sentirnos saciados, sino que debemos realmente haber satisfecho nuestra necesidad más profunda. Muchos piensan que porque se sienten llenos de las cosas de este mundo ya no necesitan a Dios, pero la ausencia de Dios en sus vidas va a terminar por matarlos si no vienen a los pies de Cristo, si no se arrepienten en fe. Hoy vamos a comentar la verdadera sed, la verdadera agua que puede saciar. A través de este pasaje de, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vamos a meditar sobre nuestra sed espiritual. Vamos a presentar a Cristo como el único que puede darnos el agua de viva. Ese agua de vida que, que calma nuestra sed. Y no la calma por un momento, la calma para siempre. El contexto nos muestra que Jesús fue realizando su ministerio paso a paso. Nunca se adelantó, nunca se, se atrasó, siempre llegaba en el momento adecuado. Él tenía pleno control de lo que debía hacer. No es casualidad que justamente Jesús se encuentra con esta mujer. Esta vez Jesús se fue de Judea a Galilea para, para evitar una crisis temprana con los líderes religiosos. En ese tránsito le era necesario pasar por Samaria, así lo dice la palabra. Esto era difícil. Debemos recordar que Jesús era judío y los samaritanos y los judíos no se llevaban nada bien. Pero me gusta esta expresión, le era necesario pasar por Samaria. En los evangelios, en la traducción, le es necesario, lo menciona varias veces. En el pasaje de, de Zaqueo, por ejemplo, Zaqueo desciende del árbol porque me es necesario ir a tu casa hoy. Jesús Siendo un adolescente, le dice a sus padres, a, a José y a María, ¿por qué me estabais buscando? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, que eso es lo primordial, eso es lo urgente, eso es lo prioritario. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Para situarnos. Era una nación que surgió de la mezcla racial la mezcla cultural religiosa entre los israelitas y los colonos paganos. Esos colonos paganos que eran los, los asirios que se instalaron en la región cuando la conquistaron. Puedes leer más información en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 24 al 36. Pese a ese origen israelita, los samaritanos estaban dentro del grupo que hizo la vida imposible a los judíos cuando volvieron del exilio en Babilonia. No los dejaban reconstruir su templo y sus muros, así que entre judíos y samaritanos había una rivalidad histórica. Hay un pasaje donde dos discípulos salen de, de una aldea de samaritanos y les dice «Oye, Jesús quiere que, que clamemos a Dios para que fuega, venga eh, eh, fuego de, del cielo y los consuma». Fíjate la rivalidad que había en ese momento, que hasta dos discípulos le dicen a Jesús eso. ¿Quieres que, que oremos para que les consuma a todos? ¿Para que los maten a estos samaritanos? A pesar de toda esta historia que había con Samaria, Jesús debía pasar por allí. Era parte de su ministerio. 
Era para un encuentro que estaba preparado desde la eternidad. Jesús se iba a revelar a esta mujer como el agua de viva, como el Mesías que había de venir. Ese Mesías que también los samaritanos esperaban. Jesús llegó al lugar que todo viajero visitaría primero, el pozo. Yo si ando horas y horas en medio de un desierto y sé que hay un pozo cerca, ¿dónde voy a ir? Al pozo, a saciar mi, mi sed, a hidratarme un poquito. Dice la palabra que estaba cansado Jesús. Sí, sí, Jesús también se cansó. Consideremos que había viajado kilómetros a pie, que los caminos de ese tiempo no estaban pavimentados. Se trataba de un terreno muy accidentado. Además, era la hora sexta, es decir, cerca del mediodía. Así que el sol estaba pegando, pero increíblemente. Allí no había cremas solares, no había protección solar. Jesús estaba agotado, estaba sediento. Encima el polvo cansa, ¿verdad? Cuando estás en un desierto, ¿eh? Eh, respirando polvo, eso cansa también. El Evangelio de Juan nos deja claro que Jesús es Señor y Dios, pero también demuestra que fue hombre. Por eso se cansó. Por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando estamos cansados, nuestro egoísmo aflora más que de costumbre. E incluso podemos demostrar ser irritables. ¿Cuántas veces has intentado hablar con una persona cansada y te dice no me molestes, que estoy muy cansado, me duele la cabeza, llevo un día muy largo? ¿Cuántas veces? Seguro que muchas. Cuando estamos cansados no, no deseamos servir, queremos ser atendidos. Pero Jesús pensó en lo que Él podía entregar. ¿Cómo podía hacer bien a esta mujer? Él no vino a ser servido, Él vino a servir, vino a entregarse por nosotros, para nuestra salvación. Y aquí queda claro. Así estaba Jesús junto al pozo, en el mediodía, cuando vino una mujer a sacar agua. Pero había algo curioso. Lo normal era que las mujeres hicieran esta tarea en grupo, llevando sus cántaros. Otra cosa fuera de lo común es que las mujeres solían ir temprano en la mañana, o cuando el sol ya se estaba escondiendo, justamente para evitar estas horas el calor insoportable. Entonces, por alguna razón, esta mujer no quería compañía. ¿O no le quedaba otra opción que esta? Todo indica que esta era una mujer con una moralidad cuestionada. Había tenido cinco hombres y el que la acompañaba actualmente no era su marido. Es decir, se encontraba en una relación ilegítima. Probablemente las otras mujeres del pueblo no querían mezclarse con esta mujer de mala reputación. Ella, por su parte, quizá tampoco quería exponerse. Todo indica entonces que era una mujer solitaria. Y podemos imaginarnos que ella quería llegar al pozo, sacar el agua rápido y retirarse, evitar el contacto con la gente. Pero allí estaba Jesús, un judío quien lo primero que hace es hablarle, encima para pedirle un favor. Oye, dame de beber. Recordemos que este era un pozo, no era una llave de agua potable. ¿eh? Para poder beber tenías que traer algo para sacar el agua y se calcula que este pozo podía tener met 30 metros de profundidad. Y Jesús no tenía algo así, pero la mujer sí. Al comienzo ella, ella opuso algo de resistencia. No quería hablar, no quería relacionarse. Además, ¿Jesús qué hace? Rompe las barreras. Rompió dos barreras culturales muy importantes. Le habló a una mujer que no conocía, cosa que en ese entonces no era bien vista, y además, siendo el judío, le habló a una samaritana para pedirle un favor. Entonces ella con razón le pregunta, ya que por las normas de los rabinos judíos, ellos ni siquiera podían tomar del mismo vaso que los samaritanos. Decían que eran impuros, podían contaminarse si usaban los mismos utensilios. Por tanto, ella debe haber quedado atónita ya con esta intervención de Jesús. Jesús, lejos de detenerse, va más allá. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame me debe ver tú le habrías dado a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús le está diciendo que hay algo que ella no conoce. Usa esta escena de la vida cotidiana tan común en ese tiempo y en ese lugar como era ir a sacar agua del pozo para enseñar algo profundo a esta mujer. Jesús estaba hablando de la vida eterna. Con esto Jesús quería evidenciar algo. Él le estaba pidiendo agua, pero ella, la que tenía, era una sed más profunda. Ella ese día se había levantado como cualquier otro, sin saber que tendría un encuentro extraordinario. 
Jesús, el mismo Señor y Dios, la iría a buscar a ese pozo para decirle algo que ella nunca había escuchado, algo que iba a cambiar su vida, que iba a cambiar su visión del mundo. Jesús le había pedido agua y ella no accedió inmediatamente, sino que, que opuso una pequeña resistencia. Estaba impresionada por la petición de Jesús. Pero Jesús le responde que si ella conociera quién era él realmente y qué es lo que él podía darle, sería ella la que habría rogado por ese agua viva. Y Jesús, como sabemos, como es amoroso, se la habría dado sin resistencia y al momento. Jesús le estaba diciendo que él podía darle agua viva. Es decir, agua que corre como un manantial, una fuente que brota constantemente, que es más deseable que la de un pozo. Es más deseable incluso que agua subterránea. Porque en esa, en esa época no había cañerías, no había tubos. Ahí era... ¿eh? Si el agua descendía con arena, con barro, descendía así. No había filtros. Ese pozo lo había hecho Jacob, el patriarca de las doce tribus, de quien tomó el nombre la nación de Israel. Así ese pozo tenía un valor incalculable. ¿Acaso Jesús, este forastero judío, se creía mejor que Jacob? Es lo que podríamos pensar nosotros. Y Jesús lo confirma. Él es superior. Es antes que Jacob. Jacob les dejó ese pozo del que podían sacar agua física. Ese agua podía cal calmar su ser, pero solo de forma temporal. El que bebiera de ese agua luego de un tiempo volvería a tener sed y se vería obligado a volver a sacar más agua. Pero el agua que Jesús tenía por entregar no se agota y una vez que alguien la bebe, no vuelve a tener sed. O sea, no sigue buscando otras fuentes, no sigue sediento intentando calmar esa sed con otra cosa, sino que se queda satisfecho. Jesús pone el ejemplo también de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay otras vides. Pero Jesús es la verdadera. Si te conectas a la vid verdadera, no hace falta que te conectes a otras vides. Ahora tratemos de, de ponernos en la mente de, de la mujer samaritana. Diariamente tenía que caminar bastante con un cántaro para llegar a un pozo. Luego bajar el cántaro, subirlo, llevarlo de vuelta más pesado con el agua. Y al escuchar a Jesús, quien le ofrece un manantial de agua viva fresca que más encima le iba a quitar la sed para siempre, lo único que deseaba era encontrar ese agua. Pero ella todavía pensaba en el agua física. Debía entender correctamente lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso Jesús, quien había capturado la atención de esta mujer, había cautivado su curiosidad, ahora iba a hablar directo a su, a su conciencia. Ella no iba a desear el agua que Jesús tenía para ofrecer, hasta que no entendiera su necesidad de esa agua. ¿Sentimos nosotros necesidad por esa agua que nos ofrece Jesús? Esa es la pregunta. ¿Tienes sed de Jesús? Jesús le pidió que llame a su marido. Y ahí se revela el drama de la mujer. Ella trata de ocultar su vergüenza. Le dice a Jesús que no tenía marido. Pero Jesús conocía perfectamente la historia que había detrás. Ella había tenido cinco maridos. Y el que tenía actualmente no era su marido, sino que era un hombre con el que tenía una relación ilícita. Y en ese tiempo era fácil que los hombres dieran carta de divorcio a sus mujeres si ellas no eran de su agrado. Como la mujer estaba en una posición social vulnerable, precaria, era despreciada por su marido que daba en la mayor fragilidad. Probablemente haría todo lo posible por agradarlo, para no quedar desamparada. Ella había pasado por varios hombres y el sostener una relación ilícita la ponía en una posición vergonzosa como mujer. Las demás mujeres probablemente la juzgaban en público, la evitaban, se burlaban de ella, la rechazaban. Y ella necesitaba un hombre que pudiera protegerla, cubrir sus necesidades. Se había entregado a esta relación de pecado. ¿Y ella qué hace? Pues trata de ocultar su vergüenza a Jesús. Pero se ve expuesta, se ve desnuda delante de él, ya que Jesús sabía absolutamente todo sin siquiera conocerla. Ella estaba ante alguien que podía saber quién era ella realmente. Y aún así se había interesado en hablarle, llegar a su corazón, ofrecerle esa agua que él solo podía dar. Cuando la mujer ve que Jesús pudo conocer lo que ella había hecho, su percepción sobre él comenzó a cambiar. Para ella, este forastero judío ahora era un profeta, lo que significaba en su mente que Jesús podía conocer lo secreto, podía conocer cosas o hechos que él no había presenciado y sin que nadie le contara. 
Jesús se estaba revelando a esta mujer. Estaba revelando quién era Él. Ella, de alguna manera, entendió que se trataba del Señor. La respuesta de Jesús es de una profundidad impresionante. Estaba revelando a esa mujer algo que ni los escribas más preparados de Jerusalén conocían. Quiso hablar misterios profundos a esa mujer que estaba viviendo en inmoralidad. Quiere decir que el templo físico hecho con piedras inertes era una sombra de ese templo que el Señor iba a edificar como piedras vivas, que son los creyentes. El Espíritu Santo habita en la iglesia y ese es el templo definitivo. Y esta mujer luego empieza a predicar, empezó a evangelizar a los, de, a los del pueblo. Esta mujer fue transformada totalmente. Jesús quería morar en ella. Yo cuando leo esta historia, quiero alabar, quiero adorar a, a Jesús. La adoración no es el lugar en el que tú y yo nos encontramos, ni los ritos que practiquemos, sino el estado de su corazón, el estado de nuestro corazón. Y el corazón de esta mujer estaba roto, hecho en mil pedazos, pero Jesús transforma su corazón. En esos minutos que habían pasado, en medio de una labor cotidiana como ir a buscar agua al pozo, la vida de la mujer había cambiado para siempre. Y es que en ese momento había comenzado a vivir realmente. Había bebido de ese manantial de agua viva. Veía todo distinto. Lo que Jesús dijo a la mujer samaritana nos recuerda también a lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y también lo que dijo el mismo Jesús se hace realidad. Juan 7.37 Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como seres humanos ansiamos cosas, ¿verdad? Tenemos necesidades físicas que si no satisfacemos adecuadamente podemos enfermarnos gravemente o morir. Pero nuestra alma también tiene sed. Desea fervientemente que sus deseos sean satisfechos. El problema es el pecado. El pecado que hay en nosotros, que contamina con maldad nuestros deseos. No deseamos sanamente, no buscamos la fuente que debemos buscar, sino que codiciamos. No estamos contentos con lo que tenemos y ardemos de deseos por cosas materiales, por personas, por placeres, buscando que calmen la sed de nuestra alma, como esta mujer. Tenemos sed de ser exitosos, de ser prósperos, del bienestar material, de placeres, de momentos agradables, de reconocimiento, de aprobación social, en fin. Sed muchas cosas que, que en realidad no, no hacen falta. Al final solo esconde vanidad y destrucción. En este pasaje de la mujer samaritana no se habla de cualquier sed. No se trata simplemente de querer algo, sino de la sed del Señor, de la única sed que nos conduce a buscar desesperadamente la vida verdadera. No es solo ansiar algo bueno, es ansiar a Cristo. ¿Tienes sed de Cristo? Te preguntaba hace unos minutos. ¿Tienes hambre de Él, de buscar sus cosas? ¿Tienes hambre de leer la palabra, de orar, de ayunar? No es casualidad que el Señor ejemplifique nuestra necesidad de Él con la sed. La sed es una necesidad urge por ser satisfecha y en la vida espiritual debe suceder eso hay sed de Dios ¿qué produce la sal? sed nosotros somos la sal del mundo es decir, tenemos que, que, que hacer que las personas tengan sed de Jesús ¿entiendes la, la comparación? tú y yo somos la sal ¿qué función tiene la sal en alimentos? dar un poco de sabor ¿verdad? ¿Pero qué produce la, se la sal? Sed. Ahí es donde hay que llegar. Tenemos que producir sed en las personas para que busquen de Cristo. Sed de Cristo. Esa agua viva es Cristo. ¿A dónde vas cuando tienes sed? ¿Dónde buscas ser saciado? ¿A qué fuentes acudes para satisfacer tu, nece tu necesidad? Cuando te sientes solo, cuando estás angustiado, cuando te ves en aprietos, en pruebas, cuando quieres escapar del vacío... ¿A dónde vas? 
¿a qué fuente acudes? No seas como el pueblo rebelde de Israel, a quienes Jesús acusó diciendo, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. ¿Me han abandonado a mí, fuente de vida? fuente de agua viva, mejor dicho, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2, verso 13. Si buscas tu propia fuente, tu sed permanece, pero si vas a la fuente de vida, si vas a los pies del Señor, ay amigo, serás saciado. La mujer samaritana había buscado calmar su sed en los hombres. Había idolatrado estas relaciones, buscaba aquel que pudiera llenar su vida. Ella quería ser todo para él, pero no había encontrado más que vergüenza. Y muchas veces nosotros actuamos así, hacemos esto, buscamos en una relación con una persona lo que solo Cristo puede dar, y vamos encontrando desilusión tras desilusión y nunca podemos tener contentamiento. Algunos quieren saciar su sed en sus hijos, buscan que ellos completen su vida, pero solo consiguen dañarlos, confundirlos. Otros buscan saciar su sed llenándose de, de entretenimiento, esperando olvidar el sinsentido, el cansancio de su existencia, pero no pueden encontrar satisfacción verdadera. Otros se vuelven a buscar conocimiento, buscan sentirse mejores que el resto de las personas. A los demás los consideran mediocres. Otros cuando sienten el vacío en sus vidas intentan llenarlo con compras. Otros buscan el esoterismo, los misterios. Otros se dedican a la vida sana, a hacer deporte, es culto al cuerpo, que está bien, ¿eh? Estar en forma, pero ya el culto al cuerpo, adorarse a uno mismo. Otros intentan saciar su sed en los placeres, adicciones, pornografía, alcohol, drogas, apuestas en los juegos. Todas esas cosas envuelven totalmente nuestro ser. Y claro, como estamos esclavos al pecado, pues tenemos sed del pecado. Tenemos sed de esos placeres, de esas adicciones. Y así se pueden enumerar muchas cosas, pero todas ellas son cisternas rotas, sin agua. ¿A qué fuente quieres acudir? ¿A la fuente de vida eterna? ¿A la fuente que ofrece el Señor? Dice la palabra que de nuestro interior brotarán, saltarán ríos de agua viva. ¿O prefieres acudir a cisternas rotas, como la de Jacob, ese pozo, que seguramente tendría barro, suciedad, impurezas, bichos, insectos, animales? Cristo no decepciona. Acude a esa fuente de agua viva. Él te va a transformar. Él va a producir en ti sed para que cada día busques más de Él. Y cuando tienes sed de él, lo siguiente es que tú puedas producir sed de los demás. Pero no sed de ti, sed de Cristo. Que puedan anhelar buscar a Cristo. Esta mujer, al ser transformada por Jesús, ¿qué hace? Va a su pueblo. Va a anunciar las buenas nuevas. Y el pueblo se convierte. Solo Jesús puede saciar esa sed en nuestra vida. Solo Jesús. No tu esposo, no tu esposa, no tus hijos. Ellos pueden saciar una sed que puede ser momentánea. Pero Jesús... Oh, si bebes del agua que ofrece Jesús, no tendrás sed jamás. Jesús es la fuente de vida. Ahora depende de nosotros acudir a esa fuente.